Muy buenos días a todas y a todos. Eh, primero que nada, agradezco mucho al doctor Daniel Mosca la anfitrionía y sobre todo lo felicito por la participación que tiene el TEC de Monterrey el, eh, en este, a través de este campus en Santa Fe en la participación en esta primera edición que viene a México de MTEC. Eh, saluda a Jason y a los, a, igualmente a Pedro, eh, a quienes me antecedieron el uso de la palabra, Alejandro, a Carlos, a Nacho, me da mucho gusto verte de nuevo, Nacho. Eh, y bueno, lo decía hace un momento Pedro, soy exalumno de MIT, eh, y es una de las grandes, eh, grandes eh, oportunidades que me dio la vida, fue haber podido ser parte de una comunidad donde la innovación, la competencia intelectual eh, es la normalidad, la, el pensar, di, eh, atreverse a pensar diferente, atreverse a hacer las cosas eh, distinto, creer en uno mismo es la norma en las grandes instituciones que generan innovación, que generan tecnología. Y bueno, por cierto, una de las buenas cosas de ser exalumno de MIT es que me, me, la asociación de exalumnos de MIT me paga una suscripción anual a Technology Review y llevo 15 años recibiendo Technology Review, lo cual es una maravilla. Eh, cuando, cuando estudié la, el doctorado en Economía en MIT, tuve la gran oportunidad de ser uno de los, pertenecer a una de las últimas generaciones a quien les dio clase eh, un profesor, premio Nobel de Economía, que es Robert Solow, Bob Solow. Bob Solow sigue siendo ahora profesor emérito de la escuela, ya no da clases, y él ganó el premio Nobel de Economía porque eh, presentó una innovadora forma de entender el crecimiento económico. Y lo que decía Bob Solow es que lo que explica el crecimiento económico no es la adición de trabajadores, no es el incremento propiamente en el capital, sino es la eficiencia tecnológica o la productividad total de los factores. Desde entonces han habido muchas teorías, muchos modelos que han refinado, perfeccionado, incluso corregido algunos aspectos de la teoría de Solow, pero lo que no ha cambiado es la convicción eh, del análisis económico, que lo que explica el crecimiento es la productividad total de los factores, es la eficiencia tecnológica con la que usamos eh, los factores de la producción. Y, bueno, si vemos qué es lo que ha pasado en México, y quisiera yo presentarles una, una gráfica, no es una historia muy alentadora lo que nos ha ocurrido con la productividad en los últimos eh, 30 años. En esa gráfica ven ustedes la evolución de la productividad de los, eh, total de los factores en los últimos 60 años en México. Y pueden ver que son dos historias muy diferentes. Entre 1950 y 1980 tuvimos, con algunas altas y bajas, un crecimiento sostenido de la productividad total de los factores. Pero después algo ocurrió y la productividad en México la ha ha, no ha crecido en los últimos 30 años. Al contrario, la tasa de crecimiento anual de la productividad en promedio en los últimos 30 años, es negativa. ¿Esto es importante o no? Vean la siguiente gráfica. Aquí comparamos, si me pueden hacer, ahí está. Eh, vean la comparación de México con otros tres países que hace 30 años tenían niveles de ingreso no muy distintos a México. Eh, Chile, Irlanda y Corea. En Chile, en Irlanda y en Corea, la tasa de crecimiento anual de la productividad en promedio ha sido positiva. 1.1 en Chile, 1.9 en Irlanda, 2.4 en Corea. En México, menos 0.7. Y claro, el crecimiento, ¿esto se refleja en el crecimiento económico? Sí, de manera muy importante. El crecimiento económico en México es apenas del 2.4%. Y mientras que en Chile, 4.9, en Irlanda, 4.2, en Corea, una tasa notable de crecimiento promedio del 6.2. Son tres países que se convirtieron ya no en países emergentes, sino en países con amplias clases medias que han superado para la mayoría de la población los niveles de pobreza. Eh, déjenme enseñarles una siguiente lámina que tiene que ver con la contabilidad del crecimiento en Estados Unidos. Esto es lo que, esto es lo que decía Bob Solow en aquel uh, artículo que le ganó el premio Nobel. El crecimiento de los Estados Unidos, el crecimiento económico, no se explica por la adición de trabajo o por la de trabajadores o por la adición de capital físico. Se explica fundamentalmente en Estados Unidos por la productividad, es decir, por la eficiencia con la que se utilizan las nuevas tecnologías y con la que se crean nuevas tecnologías. Vamos a ver el caso de México, completamente distinto. En el caso de México, 
El crecimiento lo están aportando fundamentalmente el crecimiento de nuestra fuerza de trabajo y la adición de capital. Y la productividad, en lugar de estar contribuyendo a la contabilidad del crecimiento, está siendo un freno. Es decir, nos hubiera ido mejor simplemente si no cambiara nuestra productividad, si tuviéramos la productividad que teníamos en 1980. Estamos quedando a deber en materia de crecimiento económico. Y esto igual aplica si lo vemos en los últimos 10 años, donde México es el país de América Latina que menos ha crecido, con la excepción de El Salvador. O si la vemos en este año 2013, donde vamos a tener un crecimiento del 3.1%, que si bien es superior al crecimiento en Estados Unidos, en Europa y en la mayoría de América Latina, es un crecimiento abiertamente insatisfactorio, porque no estamos eh, generando el crecimiento que necesitamos para combatir la pobreza y generar nuevos y buenos empleos que permitan a los mexicanos ganar más por su trabajo. Quiero, eh, ante este fenómeno, ante este problema de productividad, lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que la economía sea más productiva. Y mucho de lo que está haciendo el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, muchas de las reformas que se están impulsando, tienen como eje central, como objetivo principal, el elevar la productividad en nuestra economía. Y una de las formas de elevar nuestra productividad es a través de una mejor adopción y más rápida adopción de las tecnologías emergentes, de las tecnologías transforma transformacionales. Me quiero referir a dos de ellas que en el resto del mundo ya no tienen nada de emergentes ni de innovadoras y que sin embargo en México estamos adoptando con lentitud. Si vamos a la siguiente gráfica, por favor. Eh, vamos a, perdón, esta me la voy a saltar. Esta, esta es una, también para ir un poquito más rápido, me voy a saltar esta lámina. Vamos a la que sigue. A la que sigue, por favor. Esta es una lámina muy reveladora. El Internet de banda ancha no es una tecnología emergente. Es una tecnología que debería de ser ya un estándar en el mundo. Y en, todo, y en México debería ser una fuente de ventaja competitiva. Hoy México es uno de los países más lentos en la adopción de esta tecnología. La reforma que presentó el presidente de la República en materia de telecomunicaciones, que es una reforma que lo que busca es introducir mayor competencia en todos los segmentos de las telecomunicaciones, lo que busca es a través del mercado, de la competencia económica, resolver este problema y lograr que cualquier empresa, sin importar el tamaño que tenga, la región en la que esté o el sector en el que esté, tenga acceso a Internet de banda ancha, telecomunicaciones, telefonía móvil, telefonía fija, eh, de calidad y a bajos precios, cosa que hoy todavía no tenemos. Pero hay otra tecnología, y esa ni siquiera les traigo una gráfica porque esa todavía no se adopta en México, que tal vez habría que preguntarle a Pedro y a Jason ¿Cuándo fue la primera vez que en Technology Review se habló de la tecnología del fracking, la fracturación hidráulica? ¿Qué significa esto? Es la tecnología que permite explotar el gas y el petróleo, el petróleo de las lutitas, de las, lo que se conoce como el shale, shale gas and oil. No es una tecnología emergente, es una tecnología que se ha desarrollado en el mundo hace ya varios años y que está, por ejemplo, en Estados Unidos transformando la competitividad en materia energética. En México todavía no empezamos ni siquiera a aproximarnos a este desarrollo tecnológico. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo dijo con mucha claridad desde su campaña. Queremos reducir el costo de la energía eléctrica para las familias y para las pequeñas y medianas empresas. Pero eso solo vamos a hacer a través de una reforma energética. Para eso es la reforma energética, para que podamos adoptar tecnologías que hoy por nuestras restricciones, no estamos pudiendo adoptar y desarrollar. México tiene estos dos ejemplos que les pongo de tecnologías que ya no son emergentes y que en México hemos adoptado con lentitud, ponen, eh, creo yo, de relieve la importancia que tiene hacer estas reformas, que son reformas que buscan, a través de la adopción de tecnologías, elevar nuestra productividad. Pero no se trata solamente de adoptar tecnologías, sino de generar tecnología de generar innovación. Y ahí también estamos quedando a deber. Les muestro una gráfica, y prometo que esta es la última. Es una gráfica preocupante, particularmente para una audiencia como la que estamos reunidos el día de hoy. Eh, esto nos muestra la inversión en investigación y desarrollo en el, algunos países en el mundo, y muestra cómo en México 
la inversión que hacemos en investigación y desarrollo solamente alcanza el 0.4% del Producto Interno Bruto. Cuando vemos lo que se invierte en Alemania o en Estados Unidos, pero también en China o en Corea o en Rusia, está muy por arriba de lo que hacemos. Si queremos elevar la productividad, si queremos elevar la eh, capacidad de generar ingresos, tenemos que como país decididamente invertir en innovación y en tecnología. Y este tiene que ser un esfuerzo tripartita entre el gobierno, entre el sector académico, las universidades, como es el TEC de Monterrey, y también las universidades públicas, y por supuesto el sector privado. Cuatro cosas que estamos haciendo como gobierno. Primero, vamos a elevar el gasto público en materia de inversión y tecnología, de, de innovación y tecnología. Este año hemos hecho un incremento del 11%. El objetivo del presidente de la República es que lleguemos a 2018 con una inversión que alcance el 1% del Producto Interno Bruto. Es un reto importante en términos presupuestales, pero el presidente está decidido a hacerlo. Segundo, tenemos que utilizar a la banca de desarrollo en colaboración con la banca comercial, como es el caso de Bancomer, para eh, incrementar el número de patentes. Y les dije una mentira, voy a mostrar una lámina más. Eh, vean el número de patentes que se registran en México comparado con otros países. Y ojo, esto no es en números absolutos, está ajustado por el… son patentes registradas por cada millón de habitantes. En México se registran siete, 7.7. Vean la cifra, por ejemplo, en Corea, son 2.611. Registrar una patente requiere, requiere inteligencia, requiere talento, requiere innovación, pero también requiere financiamiento. En la reforma financiera que ha propuesto el presidente de la República, la Cámara de Diputados, con el apoyo del Pacto por México, uno de los objetivos centrales de la banca de desarrollo deberá ser financiar patentes. Tercero, vamos a darle un apoyo mucho más decidido a las empresas pequeñas y medianas y a las empresas nacientes, en esfuerzos como el que describía Nacho hace un momento de colaboración en toda la cadena del financiamiento, empezando por el capital semilla o el capital de riesgo a través de la banca de desarrollo. Y por último, eh, una, algo de lo que creo que no se ha hablado lo suficiente en materia de la reforma financiera. Nos interesa, y es uno de los objetivos que así están en la reforma, impulsar la innovación y el emprendedurismo de las mujeres. Vamos, como una política de Estado, a financiar proyectos que sean de innovación, de creación de empresa, que sean eh, desarrollados y encabezados por mujeres. Estoy seguro que en los premios de mañana, eh, que se, de esta categoría de TR35, que supongo que se quedará en 35, Pedro, pero el... Uh, Estoy seguro que habrá mujeres mexicanas talentosas y queremos que cada vez más sean eh, mujeres jóvenes que tengan la creatividad, que tengan la valentía de empezar, de creer en una idea, que tengan el apoyo del Estado mexicano, de la banca, para convertir sus ideas en realidades que transformen a México. Muchas gracias, a, muchas gracias al, al TEC, muchas gracias a Technology Review y muchas gracias a todos.